Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan tim penasihat hukum dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH nomor register perkara PDM 242 garis miring JKTSL garis miring 10 garis miring 2022 tanggal 5 Oktober 2022. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia taufik hidayah dan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di ruang persidangan ini. Di mana hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Sebelum kami membacakan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH Perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh di mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan atas diri terdakwa Ferdi Sambo SHSIK MH. Kemudian diberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Selanjutnya atas eksepsi atau nota keberatan tersebut, Penuntut umum memberikan diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat kesungguhan, ketekunan dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan penasihat hukum atau terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Meskipun terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran itulah tanggapan penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum dari terdakwa Ferdi Sambo atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan di muka persidangan ini pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pada pokoknya memohon sebagai berikut. Satu, menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Dua, menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 garis miring JKTSL garis miring 10 garis miring 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. Tiga, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796 garis miring PIT B garis miring PN JKTS sel. Empat, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. Lima, memulihkan nama baik harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. Enam, membebankan biaya perkara kepada negara. Atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut, berdasarkan alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. Satu, kronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum. Dua, ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh Antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lain. Tiga, surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material. Sebagaimana telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam kurung, dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan Sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHAP Harus dinyatakan batal demi hukum 4. Salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum Tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum Karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan Atau speeching atas satu perkara tindak pidana 5. Selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena A. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang, 
atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Noviansa Yosua Huta Barat dengan saksi kuat maruh pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu A. Saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo SH, SIKMH, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi kuat maruf B, B sampai dengan H. D, surat dakwaan jaksa penutup umum tidak terang atau obscur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu A, Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo SHSI KMH sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo SHSI KMH dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu B B sampai dengan H E Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Riki Rijal Wibowo dan Kuat Maruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Riki Rijal Wibowo, Kuat Maruf dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo di blik ruang pemeriksaan propos setelah terjadinya penembakan terjadi bukan pada saat di lantai tiga rumah Jalan Saguling F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Tanggapan Majelis Hakim Yang Mulia, Saudara Penasihat Hukum Yang Terhormat dan Pengunjung Sidang Yang Kami Hormati. Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Ferdi Sambo tertanggal 17 Oktober 2022, kami Jaksa Penuntut Umum setelah mendengar, membaca dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum tersebut kami menanggapinya sebagai berikut Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP yang berbunyi penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas, dan lengkap, akan tetapi kuhab sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas, dan telah lengkap, atau belum, atau tidak cermat, tidak jelas, atau kabur, dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil. Tindakan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan dalam kurung uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut syarat material. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHAP adalah A. Rumusan tindak pidana Uraian unsur-unsurnya pada uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa B. Uraian tindak pidana secara sistematis, kronologis Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya nanti. Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa? Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu dalam kurung modus operandi? Apa yang dipergunakan yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu? Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu? Benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri? Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan? Atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan? Atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa 
atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum, terdakwa terlebih dahulu penuntut umum menguraikan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 156 ayat 1 Kuhab, jenis keberatan ada tiga macam diantaranya adalah sebagai berikut. Satu, pengadilan tidak berwenang mandi perkara keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Dua, surat dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penuntut umum apabila wewenang penuntut dalam menuntut suatu tidak pidana sudah hapus. Sebagaimana pasal 75 KUHP, orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Menurut pasal tersebut, apabila suatu tindak pidana aduan di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tidak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP, kewenangan penuntut umum telah hapus. Pasal 76 KUHP yang biasa disebut nebis in idem. Pasal 78 KUHP yang biasa disebut daluarsa. Surat dakwaan yang didakwaan oleh penuntut umum bukan perkara pidana tetapi perkara perdata. Surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan 3 ke KUHP. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2 B KUHP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 A KUHP dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona. Batas ruang lingkup materi eksesi tersebut ialah eksesi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan dalam kurung kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual, eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya, di, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek materi perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Bahwa sebelum penuntut umum menanggapi eksepsi atau nota keberatan terhadap Dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Perdi Sambo SHSIK MH terlebih dahulu kami menanggapi dalil yang menyatakan hal-hal prinsip terhadap deklarasi hak asasi manusia sebagaimana pasal 7 dan pasal 14 ayat 1 kovenan hak sipil dan politik yang telah diratifikasi menjadi undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan internasional kovenan on civil and political right kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik pasal 27 ayat 1 Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pasal 7 dan Pasal 8 TAP MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, terhadap dalil tersebut setelah dicermati oleh penuntut umum, dalil tersebut bukan merupakan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana Pasal 156 ayat 1 KUHAP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapi lebih lanjut. Bahwa dalam eksesi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Perdi Sambu, SHSIKMH, tidak membahas mengenai dakwaan kedua primer pasal 49, jontoh pasal 33 nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008, tentang informasi elektronik jontoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP, subsidiar pasal 48 ayat 1, jontoh pasal 32 nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008, tentang informasi elektronik jontoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP, maka penuntut umum tidak akan menanggapinya lagi. Dalam materi eksesi atau nota keberatan terdapat dalil, dalil lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa. Maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Perdi Sambo SH SIK MH sebagai berikut. Satu, bahwa terhadap alasan eksesi atau nota keberatan penasihat terdakwa Perdi Sambo, SHSIKMH mengenai kronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari Jaksa Penuntut Umum setelah penuntut umum mencermati uraian eksesi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Perdi Sambo SHSIKMH, FIDE, 
halaman 7 sampai dengan halaman 17. Jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHAP sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya. Akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. Dua, bahwa terdakda terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat terdakwa Perdi Sambu SHSIKMH mengenai ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh, antara lain surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang, bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lain. Setelah penuntut umum mencermati urusan uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Perdi Sambu SHSIKMH, dalam kurung vide halaman 18 sampai dengan halaman 26. Jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari SFC sebagaimana pasal 156 S1 KUHAP. Sehingga bagi, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. Tiga, bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat terdakwa Perdi Sambo SHSIKMH mengenai surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHAP harus dinyatakan batal demi hukum setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau dot, atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Perdi Sambo SHSIKMH Pide halaman 26 sampai dengan halaman 28, rupanya penasihat hukum terdakwa Perdi Sambo SHSIKMH tidak memahami maksud dari pasal 143 ayat 2 KUHAP yang dengan tegas berbunyi. Ayat 2 penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Bahwa apabila dilihat dari rumusan pasal 143 ayat 2 KUHAP tersebut di atas jelas dan tegas dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Perdi Sambo SHSIKMH. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Ingin melanjutkan yang mulia. Nomor register perkara PDM 242 garing JKTSL garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 telah tersusun secara sistematis, jelas, dan tegas di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh penuntut umum atas nama Rudi Irmawan Sarjana Hukum Magister Hukum. Kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 14.46 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 dan tempat tindak pidana yaitu bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dan bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa terjadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun M. Husen dalam bukunya yang berjudul Surat dakwaan, teknik penyusunan, fungsi dan permasalahannya Menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan jelas Sebagaimana dimaksud pada pasal 143 ayat 3 KUHAP Yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan Sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta Yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan Kemudian lebih lanjut ditegaskan dalam buku himpunan tata naskah dan petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada halaman 68 mengemukakan yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap yakni 
Uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B kuhab, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya, dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap, berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Empat, bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Perdi Sambo, pide halaman 28 sampai dengan halaman 33, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitsing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana pasal 142 KUHAP yang berbunyi Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHAP tersebut, perkara atas nama terdakwa Perdi Sambo tidak termasuk perkara yang harus digabungkan. Karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri, hal tersebut sejalan dengan pandangan Yahya Yaharahab dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan Kuhab, Penyidikan dan Penuntutan, halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing, memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih, a split trial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya Rahab bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan untuk memecahkan berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai jumlah terdakwa. Sehingga A. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri atau satu dengan yang lain. C. Pemeriksaan perkara dalam pemecah, pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. D. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Yahya Harahap mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Bahwa lebih lanjut dengan pertimbangan dalam kasus sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri, sesuai ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHAP. Oleh karena itu, Dengan berpedoman pada pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitsing, agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah 
sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti, sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1986K, Garing Pit, Garing 1989, tanggal 2 Maret 1990, yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan pembuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan pengadilan negeri dengan syarat bahwa saksi ini kedudukannya sebagai terdakwa. Lima, bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo mengenai Selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nopriansa Yosua Huta Barat dan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu A. Saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Perdi Sambo, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat itu di Jakarta, mengajak saksi kuat ma'ruf. B. B sampai dengan H. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu A. Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Perdi Sambo SH, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Perdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. B. Huruf B sampai dengan huruf H. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Perdi Sambo, vide halaman 33 sampai dengan halaman 46, bahwa dalil keberatan penasihat hukum terdakwa yang dikemukakan pada poin 5 ini merupakan manifestasi dari keseriusan penasihat hukum terdakwa dalam mencermati materi pokok perkara, sehingga menyatakan obskur libel. Padahal, dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 5 Oktober 2022 sudah diuraikan secara jelas, sistematis dan terstruktur dengan uraian peristiwa secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Perdi Sambo. Surat dakwaan tersebut telah nyata diakui secara tegas oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi atau nota keberatan pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 yang telah membagi menjadi tiga fase peristiwa antara lain fase rumah Saguling diuraikan sebagai berikut A. Peristiwa tanggal 8 Juli 2022 B. Perdi Sambo emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan oleh Nopriansa Yosua Huta Barat kepada Putri Chandrawati sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Purihang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Fase rumah duren 3. A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B. Ferdi Sambo secara tiba-tiba menyuruh supir atas nama Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah Duren 3. C. Ferdi Sambo, Hajar Cat, namun Richard Eliezer Pudiang Lumiu 
menembak Nopriansa Yosua Huta Barat. Dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan. Satu, menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. Dua, menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 242 garing JKTSL garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. Tiga, menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 tanggal 5 Oktober 2022. Empat, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa ini yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Uh... Tanggapan dari penuntut umum telah dibacakan, maka tiba saatnya untuk putusan salah dan itu kita akan tunda hari Rabu besok tanggal 26 Oktober bersama-sama dengan terdakwa yang lain. Baik, demikian sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama Freddy Sambu S.A. S.I.K.M.H. dinyatakan ditutup.